Tac, c'est parti. Développer, le podcast qui poursuit les idées arrêtées. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, docteur en philosophie politique. Et j'ai le plaisir de recevoir Jacques Favier aujourd'hui. Bonjour Jacques. Bonjour Olivier. Je vous reçois pour ce bouquin, deuxième édition, Bitcoin, la monnaie acéphale, que vous avez coécrit avec euh, Aldi. Euh... Adli. Voilà, j'étais sûr que j'allais faire l'erreur. Adli. Adli, ta quelle bataille. Donc un bouquin qui est sorti en 2017, la première édition, je crois. La première édition est sortie, euh, oui, dans le courant de, de, au printemps 2017. Et la seconde est sortie il euh, y, y a quelques mois. Il y a quelques mois, avec une préface de euh, Jean-Joseph. Gooks, Gooks, Gooks euh, qui a été euh, professeur de philosophie à l'université Rice de Houston et qui est un l'un de ces philosophes euh, un peu French theory qui ont fait l'essentiel de leur carrière, de leur production et donc de leur notoriété aux États-Unis. Pour revenir à vous, on va revenir sur votre parcours dans un dans un instant. Juste quelques secondes pour vous présenter, pour comprendre d'où on parle quand on s'adresse à Jacques Favier sur le Bitcoin. Vous avez, alors ça fait, ça, ça, je sens que j'ai regardé sur les réseaux sociaux, mais le fait que vous soyez passé par la banque est quelque chose qui est assez ah, truculent pour alors, tout le monde. Oui, 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 mais je, je ne cesse de dire, c'était il y a plus de 30 ans et donc euh, c'est pénalement prescrit. <rire> et c'était chez Paribas, c'était pendant 5 ans C'était à la banque Paribas. C'est ça. Après la, la banque où je suis déjà arrivé par hasard, puisque ma formation euh, universitaire, c'est d'être euh, historien, au bout de 5 ans, par le hasard des rencontres, euh, j'ai travaillé dans un conglomérat financier qui était coté en bourse, mais qui était détenu par un certain nombre de familles. Et euh, pendant 18 ans, on y a fait les, les métiers les plus divers, euh, essentiellement racheter des belles endormies en France mmh. aux états unis et euh, les, les faire passer par un, un caisson de compression, si je puis dire, avant de les, avant de les revendre à des, à des grands groupes. Donc on a été actionnaire de choses plutôt connues, genre le dictionnaire vital, le, le chasseur français, etc. Et on a fini par faire les métiers les plus divers. J'ai donc été administrateur de euh, quatre maisons de jeux euh, en France. Ah d'accord, ouais. Voilà. Après, là aussi par le hasard des rencontres, euh, j'ai travaillé six ans dans la finance solidaire sur des thèmes d'investissement, euh, euh, de transition écologique euh, ou environnementale. Et euh, ensuite, j'ai pris ma liberté et euh, entre-temps, j'avais rencontré Bitcoin. C'est ça. Et on voit que vous avez une double démarche quand vous travaillez sur le Bitcoin, quand vous réfléchissez dessus. C'est justement cette démarche de la finance et de l'investisseur. Et l'agrégé, c'est très important, normalien, qui réfléchit avec une perspective et une profondeur historique qui nous permet de réfléchir à un objet ou une monnaie dans un temps long. Donc on va y revenir. Alors aujourd'hui, on fait, on fait appel non pas à un expert, vous le dites dans le bouquin, Il a pas. mais à un expérimentateur. Oui. Je vais essayer de ne pas trop apparaître comme un Bitcoin maximaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'un Bitcoin et que tout le reste n'est qu'une immense plaisanterie plus ou moins frauduleuse. Il y a des choses avant Bitcoin. Mm -hmm. Ça, on, le, on le rappelle dans, dans le livre avec Adli. Il y a une réflexion théorique, politique. Il y a de la recherche en cryptographie. Il y a des tentatives. Elles ne sont pas toutes issues du monde anarcho-ceci ou, an ou anarchiste. Il y a certaines elles étaient menées chez Citigroup pas non plus ouais. à de... Voilà. Euh, parce qu'il y avait une vraie demande euh, pratique, concrète, de monnaie de l'Internet. Il y avait aussi un vrai désir d'anonymat. Pas forcément seulement pour dealer des saletés, mais aussi pour préserver euh, sa vie privée dans un contexte qui était déjà celui de loi d'exception. Je rappelle qu'en France, on est en loi d'exception depuis la naissance de mes enfants, quoi, depuis 1995, euh, qu'aux États-Unis, il y a eu le Patriot Act. Donc, il y avait une fermentation politique, philosophique, scientifique, technologique autour d'Internet, etc. Bon, quand Bitcoin, qui est la première euh, tentative qui euh, vient à, à l'être, sous une forme stabilisée, euh, en créant progressivement sa communauté, en ne s'effondrant pas euh, technologiquement ou, ou du coup des du coup de boutoir mmh. policier, euh, Bitcoin se développe très longtemps sous les radars. Quand une chose se développe sous les radars, les premiers à les percevoir sont généralement les gendarmes et les voleurs. Donc Bitcoin va connaître sa période un peu euh, glauque euh, du côté de 2012 euh, où avec Adli on s'est amusé à essayer de mesurer le poids du crime dans Bitcoin et le poids de Bitcoin dans le crime. Et il faut bien admettre qu'il y a un moment où ça commence à être un peu élevé, de l'ordre de 12-15%. La naissance est en 2008, hein. donc 2012, 2009, 2009. 2009. Alors, la naissance, la publication du, 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 du white paper, c'est selon la façon dont on compte, 31 octobre au 1er novembre 2008. Le, le Genesis Block, c'est le, le 3 janvier 2009. 
Et pendant toute l'année 2009, c'est un, c'est un sujet qui concerne quelques dizaines de personnes. Vous savez, le journaliste vous dit toujours, si vous aviez mis toute votre fortune en 2009 dans le Bitcoin, c'est folie, d'abord, parce que personne ne met toute sa fortune mmh. dans un truc qui n'existe pas. Deuxièmement, parce qu'il n'y avait même pas de plateforme. Donc, tout ça est très lent et, clairement, euh, l'intérêt que la chose a pu susciter dans le, dans le dark net a, a, a certainement... A, accélérer les choses euh, à leurs risques et périls, puisque finalement, la plupart des gens qui se sont amusés à ce petit jeu-là dorment aujourd'hui en prison. 2013, il euh, y a le contre-coup, et puis 2013, il y a euh, les événements euh, à Chypre notamment, et puis en Grèce, qui vont attirer d'autres euh, investisseurs, euh, changer un peu le narratif, et donc, à partir de 2013, on connaît le, le, le premier grand emballement du cours de Bitcoin. C'est le moment où je le découvre, après l'avoir raté deux fois. Mmh. Euh, ce n'est qu'à la troisième tentative que je me suis dit, tiens, c'est intéressant cette affaire-là. 2014, ça, ça décroît. Et là, vers 2015, il euh, y a cette mutation euh, du narratif, puisque Madame Blitmaster, qui, qui avait rendu service à la planète en inventant plus ou moins les, les, les crédits dérivés sur euh, euh, Swap Immobilier, etc., euh, fait cette fameuse conférence euh, où elle dit, euh, et puis elle l'écrit aussi dans dans le challenge, dans fortune, j'ai oublié. Euh, oublier Bitcoin, embrasser la, la, la blockchain. Alors, elle dit oublier Bitcoin quand il code de, de 150 dollars, donc j'espère que ses clients sont contents du conseil. Et il va y avoir cette tentative un peu de récupération par toutes les autorités, partout, qui est de dire, mais au fond, ce qui est intéressant, c'est que vous avez inventé euh, la blockchain, qui est un, un livre décentralisé, inviolable. C'est un peu court. La blockchain en soi n'a pas plus d'intérêt que, 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 qu'avant. C'est-à-dire c'est, c'est un, un processus de redatage par euh, chaînage cryptographique euh, de, d'un certain nombre d'écritures. Et, euh, et la première blockchain, elle est sur le papier dans un journal américain où des cryptographes s'étaient amusés à ce petit jeu qui est publié chaque semaine, un truc qui est lié au, au précédent. Mmh. Ça n'est que l'un des éléments d'assemblage. Le vrai mot, on insiste dessus dans ah, euh, le livre avec Adli, Bitcoin est un protocole. Vous avez des protocoles euh, à la base d'Internet. TCP, IP, vous avez des protocoles de publication, HTTP. Ouais. Vous avez des protocoles... Que tout le monde connaît HTTP, c'est nos... quand on tape notre code, voilà, notre adresse, ça. ça apparaît HTTP. Ouais. Vous avez des protocoles euh, de messagerie, mm-hmm. SMTP. Et puis, vous avez un protocole qui s'appelle Bitcoin. Bitcoin est un protocole de transfert. Si, si j'ai un protocole, si je veux publier mon blog, j'ai un protocole, si je veux vous envoyer un mail, si je veux vous envoyer un, un quoi, on verra plus tard, si je veux vous envoyer un, j'ai un protocole qui fait que je vous envoie un pris dans mon stock, qui va dans le vôtre, qui sort de mon stock et que n'importe qui peut auditer dans votre stock. Le coup de génie de Satoshi, qui est un assembleur, pas un inventeur, parce que les éléments de cryptographie il date parfois de, des années 70. Le travail de la preuve, euh, le fameux travail de la preuve non, qui amène à, à cramer autant d'énergie, il, il, il a été inventé pour combattre le, le spam. Euh, beaucoup de choses sont antérieures. Et donc, non seulement il n'y a pas de blockchain qui aurait été inventé par, par Satoshi, mais on, en fait, ça existait avant lui comme idée de, de redatage, de, de, de créer une historicité des publications par, par des procédés cryptographiques. Une traçabilité, en fait, des opérations. Voilà. Son idée de génie, pour moi, euh, et qui peut le distinguer de pas mal de tentatives antérieures, c'est de dire, bah, je vais vous envoyer un. Et comme le protocole s'appelle Bitcoin, il est tellement peu dans, dans le symbolique, il dit, bon, on l'appelait un Bitcoin. Voilà. Et donc, il crée une monnaie. Et en plus de créer un protocole, en plus de créer une infrastructure d'échange, puisque l'infrastructure, elle est, très, elle est très solide, il crée sa propre monnaie. Et il la crée tellement qu'il dit, et pour vous remercier d'entretenir la chose, par exemple de valider les écritures, eh ben on vous donnera 50 bitcoins tirés au sort entre vous, selon un processus qui mêle à la fois tout plusieurs éléments de théorie des jeux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous payiez votre énergie pour et que vous, en plus, vous n'êtes même pas sûr de tomber la récompense, ouais. une loterie, etc. Et donc, il va créer sa monnaie comme euh, une idée de compte à la fois de nos transferts et euh, de, euh, nos, euh, de, 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 de nos rewards, c'est-à-dire l'espérance qu'ont les mineurs d'être payés. Le seul lien au dollar se fait au niveau des mineurs, puisque eux, 
ils payent bien leur électricité en, en dollars ou en, en monnaie fiat. Il y a vraiment cette idée, au départ, dans les principes fondateurs euh, du Bitcoin, euh, de Satoshi et de ceux qui ont, qui ont suivi, l'idée de protéger la vie privée, de protéger l'anonymat, de protéger la confidentialité des échanges et aussi l'idée de la propriété. Bitcoin est une monnaie qui préserve une certaine discrétion. Si vous voulez jouer au poker sans que votre patron ou votre copine ne le sache, c est, c est, ça, ça peut être utile. Euh, Ce n'est pas une monnaie qui euh, préserve vos secrets. Si vous commettez des attentats contre la sûreté de l'État, les gendarmes vous retrouveront, et m'ont dit certains amis gendarmes, plus facilement encore si vous l'avez fait en bitcoin que si vous l'avez fait avec les gros billets de banque de, 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 de la BCE. Donc, l'immense majorité des bitcoiners ne soutiennent pas l'idée d'un attentat contre la sûreté de l'État, et, et, et on l'avait vu au moment où euh, le créateur de la Silk Road s'était fait coffrer, euh, un certain nombre de bitcoiners avaient dit bah, « tant mieux, voilà, c'est fait, pas vendre des armes comme ça euh, ». Ouais, on voilà. était dans un des gros scandales qui ont entouré euh, la, la galaxie des bitcoins avec le, le, le 2012, la Silk Road, euh, effectivement, ouais. on trouvait tout un tas de choses, euh, depuis euh, des packs avec euh, votre carte d'identité, votre identité, etc., des, des, des choses glauques, des, des drogues dures, de l'assassination ouais. market, etc. Bon, c'est 2012, ça a existé, on ne le cache pas, on l'explique, euh, on le relativise, on le situe, on le contextualise. Mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent aux étudiants, mais sur la question de la discrétion, par exemple, et Internet, il euh, y, y a cet argument qui revient souvent, qui est cité dans le bouquin, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'est de dire, mais si vous n'avez rien à cacher, pourquoi vouloir voiler des informations Mais c'est aussi euh, une question... Le, le droit, le respect de l'intimité, mmh. le droit d'avoir un jardin secret et une asymétrie d'information, c'est-à-dire qu'on demande une transparence totale bien de sûr, la part des citoyens. C'est surtout, pourquoi tout livrer mmh. Je peux être amené à prouver que j'ai plus de 18 ans. Alors, on aime bien, il suffit de me regarder, ça se voit un peu, mais en ligne, je peux être amené à prouver que j'ai plus de 18 ans. Je peux être amené pour voter à prouver que j'habite dans tel quartier. Je peux être euh, amené à prouver que je suis un mec et non pas une fille si, si je m'inscris dans un, un réseau de rencontres. Mais pourquoi à chaque fois, tout donner depuis le nom de jeune fille de ma mère jusqu'au nom de mon premier animal de compagnie mmh. bon, C'est ouais. ça le, le problème aussi. Ouais. On va revenir à cette question de la, la monnaie de l'Internet parce que c'était ça qui manquait. Il y a cette phrase, de, bah justement, la préface de, de, de Jean-Joseph Gou, « Il ne manquait plus que la monnaie numérique mmh. », et c'est ce qui est devenu le, le bitcoin. Parmi les, les réflexions, quand, quand Internet... Souvent, on fait commencer l'histoire de, 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 de bitcoin en 2008, avec le, le, la faillite de Lehman, etc., le, le choc. Non, en fait, il faut commencer avec euh, Internet. Vous avez des gens qui réfléchissent à ça, qui voient les aspects sur la vie privée, mais qui voient aussi des aspects sur le commerce. Le paiement, mon arrière-grand-père paye en or. Quand euh, on commence à le payer en billets de banque, il va à la banque et il demande de l'or, d'après ce que m'avait dit ma grand-mère. Puis, on paye en billets de banque. Et honnêtement, sauf que ça n'est pas la valeur, mais une représentation de la valeur, c'est assez pratique, c'est vite fait, bien fait. Et puis, euh, on paye en carte. Alors, ça, ça a un petit inconvénient, c'est qu'il en reste des traces. Ça peut d'ailleurs être intéressant, ça vous permet de tenir votre comptabilité, parce que les gens qui vivent en cash, euh, rapidement, le 15 du mois, ils vous disent « je ne comprends pas où c'est passé mmh. ». Le paiement en carte n'a cessé d'être rendu de plus en plus facile. Vous n'avez peut-être pas connu le faire repasser, vous êtes plus jeune que moi. La, la machine, il fallait mettre la carte et c'était « on crée un... un, 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 un » C'est pour ça que ouais. les, les, les noms sont encore en relief sur les cartes. C'est que dans un certain nombre de pays du monde, ça, 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 il reste le faire repasser. On crée une empreinte et puis on signe. Bon, ça, ça à l'hôtel, dure... j'avais vu ça. Voilà, voilà. Bon, euh, ça, c'est les années euh, 70 jusqu'au milieu des années 80. Et puis, euh, de plus en plus, la carte est aisée et aujourd'hui, vous la posez. Sauf que, aujourd'hui encore, devant votre laptop, bah, la carte. Euh, Très pénible, ouais. Voilà. Mmh. Alors, vous pouvez l'enregistrer, ce qui est quand même un peu agaçant, parce que finalement, si quelqu'un vous pique votre ordinateur. Et. Dans les années 90, où se fait la réflexion, la carte est encore dans un état beaucoup moins fluide que, que celle que, 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 que vous connaissez. Bon, les banquiers en sont conscients, c'est pour ça qu'ils n'ont cessé d'améliorer la carte. Je pense aussi que la crypto les a quand même un peu titillés. Donc l'idée de, de, de certains, et j'ai dit il n'y a pas que des anarchistes, il y a aussi City Group, c'est de trouver un cash. Le cash, c'est quoi Il résout les deux problèmes. On est au café, vous et moi. Euh, je vous donne un billet de vin. Les gens qui nous entourent ne savent ni qui est Jacques, ni qui est Olivier, ni si c'est 20 euros, je vous paye euh, une saleté, ou je vous les rembourse, ou je vous les prête, mmh. ou je vous emploie sans euh, payer l'URSS. Ils ne savent rien, sauf que la valeur est transférée. Euh, comme on dit, euh, 
en théologie ex opere operato, il suffit, voilà, euh, il suffit que je la transfère et je ne l'ai plus, évidemment, sauf précipitation, et vous l'avez, vous pouvez la transférer à quelqu'un d'autre. Bon. Et c'est ça qu'on cherchait sur Internet. Or, sur Internet, on était condamné à un système centralisé qui, qui consiste à ce que Jacques écrive à sa banque, qui écrit à telle autre banque, etc., pour que l'argent arrive jusqu'à Olivier. La plupart des gens pensent qu'il y a deux banques ou trois banques impliquées. Il y en a euh, à peu près une vingtaine d'établissements financiers qui interviennent dans ce jeu. Dans une opération, entre deux personnes Entre vous et votre boulanger quand vous payez euh, votre tarte aux fraises. Et euh, c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a un délai d'attente. Euh, c'est pourquoi, euh, on voit souvent les gens prendre un air vexé en disant « mais il y a la provision, ce n'est naturellement pas la provision qu'on vérifie, il y a tout un tas d'autorisations, de, de tampons, de, de, de réplications, de, etc. » Et euh, outre que ça laisse des traces, Partout, ça prend du temps. Donc, euh, l'idée de base était de trouver quelque chose qui, euh, d'un PC à un autre PC, soit aussi rapide et aussi discret que de pousser euh, une pièce en or ou un billet de banque d'un bout à l'autre de la table euh, du, du comptoir. Et là encore, on trouve que la solution du cash, et euh, le, le white paper de Satoshi dit bien... Euh, un cash électronique, ouais, un pire-to-pire -pire électronique cash system, euh, la solution du cash résout à la fois euh, le transfert certain de la valeur, on va même dire si c'est un billet de banque, je peux vous, vous refiler un faux, et Bitcoin ne peut pas refiler un faux, mmh. euh, le transfert ex opere operato, par tradition manuelle, de la valeur, son immédiateté et sa discrétion. Et quand vous décortiquez les choses, vous apercevez que tout se tient. Tout se tient. Vous ne pouvez pas euh, décortiquer la chose sans qu'elle ne se décompose. Mmh. Et là, on, a, on arrive à une monnaie. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est une monnaie euh, Vaste question. En tout cas, c'est un protocole d'échange. L'une des choses véritablement géniales dans le, la proposition de Satoshi, c'est un objet numérique non duplicable. Ouais, c'est ça. L'idée d'un objet numérique non duplicable euh, était évidemment quelque chose que le cinéma, la musique, les jeux en ligne, les univers virtuels de jeux, etc., euh, pouvaient, euh, pou pouvaient rechercher ardemment. Et d'ailleurs, l'un des prédécesseurs euh, censés et intéressants de, de, de Bitcoin était une monnaie de jeu. Mmh. Mais alors, on va voir si j'ai bien compris. Mais si on est avec cet objet numérique et on se pose la question de la monnaie, c'est qu'on pose une question d'une définition qui va au-delà de l'Internet. C'est-à-dire quelque chose qui va devenir tangible dans le monde concret aussi et qui va avoir une reconnaissance par des institutions, puisqu'il y a des monnaies légales qui sont reconnues avec des critères. Et là où j'ai l'impression qu'il y a une zone trouble et intéressante avec le Bitcoin, c'est dire, déjà, est-ce que le Bitcoin va rentrer dans ces critères qui font qu'on a une monnaie Ou alors ça ne l'est pas, ou alors ça bouleverse Ça bouleverse. Ce ça, ce ça, ça bouleverse parce qu'on euh, est, on est tard maintenant. Hein, ça... Bitcoin a 14 ans, je rappelle que c'est l'âge de la majorité des rois de France. Euh, 14 ans. Euh, il ne faut pas aller trop vite. Moi, je pense que partir de la monnaie de jeu est une, une bonne chose. Plusieurs fois, j'ai dit, imaginez que l'inventeur du, du Monopoly ait dit, moi, j'offre une boîte euh, à chaque adolescent pour ses 10 ans, à toute la surface de la planète. Par contre, il faut jouer avec ma monnaie. Il y a 21 millions de, de billets de Monopoly, et par une raison que je ne sais quelle malice, euh, vous, vous ne pouvez jouer qu'avec ces, qu ces billets. Sachant que les 21 millions, c'est bien le nombre de bitcoins qu'il y aura au final. C'est pour ça que ouais. j'ai dit 21 millions. Euh, voilà, donc la boîte est libre. Mm -hmm. Voilà, vous, vous écrivez, vous envoyez l'acte de naissance de votre enfant, vous envoyez une boîte. Par contre, vous ne pouvez jouer qu'avec les billets, qu'avec mes billets. Eh bien, euh, au départ, euh, ces billets n'auraient pas plus de valeur que ça. Et puis, un jour, on s'aperçoit que tout le monde joue au Monopoly. De fait, tout le monde a joué au moins une fois dans sa vie au Monopoly. Si toute la Terre veut jouer et qu'il n'y a que 21 millions de billets, ben là, les billets vont valoir très cher. Bitcoin, c'est ça. Au départ, c'est une monnaie de jeu. Et comme je ne suis pas dans la tête de cette chic, personne n'y est. Jusqu'où il a prévu Qu'est-ce qu'il a prévu Est-ce qu'il a pensé que... J'en sais rien. Mais au départ, concrètement... Bah, c'est une monnaie qui n'a pas grande valeur, c'est une expérience qui enthousiasme des gens, mais quant à l'appréciation du jeton, c'est une autre affaire. Évidemment, l'appréciation du jeton n'est pas sans quelque rapport avec la loi de Metcalf, qui dit que la valeur d'un réseau, sa solidité, et donc sa valeur, croît avec, euh, 
n sur n moins 1 divisé par 2, n fois, n fois n moins 1 divisé par 2, c'est-à-dire en gros avec la moitié de, du carré de nombre de nœuds quand on va vers l'infini, ben c'est sûr qu'un un réseau dans lequel vous êtes 20 ou un réseau dans lequel vous êtes un million n'a pas la même valeur. Donc il est fatal que la, la valeur du, du jeton euh, ça croisse. Mais ça reste un jeu. Euh, pendant la partie de Monopoly, vos enfants peuvent se battre comme des chiens pour, pour des trucs. Et puis on referme la partie, on dit, bah, celui qui a gagné maintenant, tu, tu nous ennuies, t'as gagné, euh, tout le monde n'en peut plus de cette partie, euh, on va aller faire une promenade parce que ça fait deux heures qu'on est enfermé. On referme la boîte et c'est fini. fini. Mmh. Imaginez une ville où tout le monde est en train de jouer au Monopoly, où la partie ne se... Qu'est-ce qui vous empêche de dire à un de vos enfants, bon, on a faim, prends un billet de 500, va chercher la pizza, et le mec, il est, de toute façon, il est en train de jouer au Monopoly lui aussi. Vous voyez mm -hmm. Si vous définissez la monnaie de façon rigide, euh, à partir d'une version schématisée et tronquée euh, et bodybuildée euh, d'Aristote, vous allez prouver que Bitcoin n'est pas une monnaie. Mais moi, je vous prouve que le franc suisse n'est pas une monnaie non plus. On vous dit, ah, ton bitcoin, tu ne peux pas t'en servir pour aller chercher une bière euh, là au bistrot. Mais essayez d'aller chercher une bière avec un franc suisse. On vous dira, monsieur, euh, si vous êtes très fin et que vous êtes sur les champs élysées et que vous voulez payer en, en dollars, on vous le prendra à un taux euh, foireux. Mais, mais voilà, le, le franc suisse non plus n'est pas une monnaie. On vous dit, si tout le monde s'en servait, ça ne marcherait pas. Je réponds, oui, l'ascenseur non plus, euh, etc. Donc, si vous partez d'une définition préalable, de la monnaie. De préférence, vous l'avez fait écrire cette euh, définition par, euh, par un banquier. Bah, vous allez voir que Bitcoin est une assez mauvaise monnaie. Si vous regardez, et c'est quelque chose qui est important quand on fait de la philosophie sur la monnaie, c'est de dire, euh, d'abord, Aristote n'a pas écrit les trois fonctions de la monnaie. Regardez le texte grec et vous allez voir qu'il est difficile à traduire. Il n'a pas écrit des bullet points. Hein. Euh, mais si vous, vous regardez non pas les fonctions de la monnaie, mais les qualités de la monnaie. Est-ce qu'on peut rappeler quand même les fonctions de la monnaie selon Aristote rapidement bon. et après aller sur Alors, la qualité D'abord, Aristote écrit sur la monnaie dans deux livres, dans la politique, où il écrit que la monnaie n'est pas à l'origine des pouvoirs publics. Ça, curieusement, celui-là, il est moins cité. Et puis, il écrit dans euh, l'éthique à Nicomac, euh, au chapitre 5, euh, et dans sa perspective, c'est la, la justice. Euh, et là, il, il dit sur la monnaie un certain nombre de choses qui sont non pas une réflexion en surplomb un peu platonicienne, c'est une réflexion concrète sur ce qu'il voit en son siècle, en sa cité, en sa vie, de la monnaie, il dit effectivement, c'est un intermédiaire d'échange, c'est un, un étalon de, non pas de valeur, mais de justice. Mmh. Euh, il lui oppose le cordonnier et l'architecte, voilà, qu'est-ce qu'elle est le prix juste d'une chaussure par rapport à une maison. Voilà. Et euh, effectivement, c'est un, un instrument de conservation dans le temps, parce que bah, peut-être qu'il faut faire beaucoup de chaussures avant de se payer une maison, donc, etc. Euh, ça, ce sont les fonctions. Alors après, on vous les cite comme ça, euh, toc, toc, toc. En fait, quand vous prenez le texte grec, dans le, le livre La monnaie à pétale, qui a été publié euh, par euh, euh, les éditions euh, PVH à, à, à Neuchâtel, euh, je m'amuse à, à, à citer les traductions. Je ne vais pas citer du mmh. grec, ce serait pédant, mais je cite trois, trois citations. D'accord. Trois, trois traductions. Et vous apercevez que euh, ce que savent tous ceux qui ont fait du grec, euh, il s'est bourré de mende, euh, euh, en sorte que d'une certaine façon, on pourrait dire que, etc. Le texte est, est beaucoup plus euh, scrupuleux que ce qu'on en fait euh, sous forme de bullet point. Alors, je reviens à dire, oubliez un peu les, les fonctions de la monnaie et regardez les qualités de la monnaie. Euh, le franc suisse a ses qualités euh, ben enfin quand vous allez dans un pays du tiers monde pour passer les vacances vous ne vous demandez pas quelles sont les qualités de telle ou telle monnaie euh, vous voulez aller au nightclub euh, vous, vous vous servez de la, la roupie du dinar ou du, ou, 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 ou du peso local euh, parce que une monnaie c'est aussi un jeton d'accès à un réseau définissez le pays comme, euh, dans lequel vous allez euh, Passez vos vacances comme un réseau, un réseau de restaurants, d'hôtels, de, de bistrots, de, de lieux de débauche peut-être, je ne sais pas. Euh, vous voulez avoir accès à ce réseau. Alors certes, en dollars, vous y aurez accès. 
Mais euh, prenez une excellente monnaie comme le franc suisse, il n'est pas évident que tous les restaurants, tous les hôtels du pays euh, de, de l'île euh, des Cocos où vous allez euh, acceptent euh, toutes les monnaies. Donc, c'est une monnaie est aussi un, un jeton d'accès à un réseau. Il est normal de penser que plus ce réseau est riche, plus il y a d'hôtels, plus il y a de restaurants, plus vous en avez envie. Voilà. La qualité d'une monnaie, c'est les services qu'elle vous rend à vous. D'accord. Euh, si vous dites, moi, j'ai pas besoin de bitcoin, mais bien, cher monsieur, passez votre chemin. Il euh, y, y a plein de choses intéressantes sur Terre. Si vous vivez euh, sur Internet, euh, dans la décennie 2000 ou 2010, vous vous apercevez bien que les monnaies officiel, légal, euh, ne rendent pas tous les services. Et vous vous apercevez que Bitcoin peut rendre d'autres services. Alors, je reviens à ce que vous me disiez, le moment où ça devient une monnaie en concurrence, mmh. ça c'est le moment que je résume en disant le moment où le biais de Monopoly sert à aller acheter la pizza. Euh, Qu'est-ce qui peut amener Bitcoin à servir in the real life, IRL comme disent les geeks, euh, c'est qu'il a des qualités qui aussi, in the real life, euh, sont supérieures à celles des monnaies. Et là, clairement, on retrouve sa rareté. Mm -hmm. euh, Au-delà de son anonymat, qui est probablement euh, condamné à être érodé par les régulations qui font que probablement il existera des bitcoins propres et des bitcoins sales, comme il existe des billets de banque propres et des billets de banque sales, des comptes en banque propres et des banques comptes en banque sales, ça, si vous aurez toujours du noir et du blanc. Mais euh, il a une qualité qui est que, quand même, euh, tant qu'il est sur votre toilette, vous, vous le détenez vraiment, il est insaisissable, et que euh, vous savez qu'il n'en existera pas plus de 21 millions. Donc ça, ce sont des qualités qui peuvent amener à euh, être considérées euh, dans la vie euh, physique, et pas seulement dans la vie numérique. Bitcoin est une monnaie native de l'Internet. La plupart des gens qui vous disent « ton truc sert à rien », c'est que, euh, ou ça marche pas dans la vraie vie, envie de leur dire « votre vraie vie à vous, cher monsieur mmh. ». Votre vraie vie à vous. Et donc c'est une monnaie qui est rare, c'est une monnaie qui est aussi très divisible ce qui peut la rendre intéressante aussi, c'est-à-dire qu'on est... Oui, moi, cet, cet aspect de divisibilité à l'infini, ça m'oppose à d'autres bitcoiners qui voient une solution à tous nos problèmes. Moi, ça me laisse un peu froid parce que... Enfin, oui, elle est très divisible. C'est clair qu'elle est très divisible et que ça n'est pas inutile dans la mesure où Bitcoin est en passé de, 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 de cacahuètes à, à 25 000 dollars. Il, il est heureux qu'elle soit divisible avec plus de décimales que les deux en oui. usage. Vous savez, même les, parfois les comptables... On voit des... Les pompes à essence commencent à, à afficher des millièmes d'euros, vous avez marqué Je ne conduis pas, donc c'est vrai que je me... Regardez les pompes à essence, <rire> elles affichent les prix en millièmes. Ah, disons que, ouais. bon, ne restons pas sur la question de la divisibilité alors, mais ce qui une... la question qui est en creux derrière, c'est la question de la confiance qui est placée donc dans le bitcoin ou dans une monnaie. Et là, il y a aussi quelque chose qui est dans le paradigme qu'il faut revoir peut-être, c'est que sur la monnaie traditionnelle ou légale, on va se dire, tiens, la confiance elle est liée euh, au fait qu'il y ait une institution derrière qui est l'État et que cet euh, argent que je vous remets, eh bien, on sait qu'il a une valeur et que demain, si vous le remettez à quelqu'un d'autre, elle aura la même oui. valeur. Les, les gens ont la mémoire courte. Beaucoup de gens, euh, aujourd'hui, sont nés tellement après 1971 qu'ils n'ont pas forcément le, le sentiment de ce qui s'est passé avec le débaisement du, 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 du dollar. Soit ils trouvent ça normal, soit ils ne savent même pas que ça a eu lieu. Je me rappelle quand on avait fait une réunion de commerçants pour euh, faire une expérience euh, d'acceptation du Bitcoin dans le passage du Grand Serre à Paris, il y avait quand même une com commerçante qui était convaincue qu'il y avait de l'or dans les billets de banque. Ah oui, de lui... oui, oui, oui elle était franchement convaincue. Je lui ai dit, mais enfin, mademoiselle, c'est bien avant votre naissance, quand elle était jeune, que non, il n'y a plus rien. Mais c'était en 71, justement, qu'il y a eu cette séparation. Oui, le oui. dollar a été désolidarisé du. Oui, mais bon, enfin, c'était déjà de de facto, c'était déjà de facto fait, puisque, en fait, le dollar n'était plus convertible en or qu'au profit des porteurs souverains, c'est-à-dire entre banques centrales, euh, par barre de 12 kilos, et mm. euh, c est, c est, ça n'a été qu'une lente euh, décorrélation euh, des monnaies qui, euh, au départ, étaient des morceaux de papier dans lequel il y avait marqué « je te dois un kilo d'argent euh, » ou une livre d'argent euh, sterling et qui progressivement devient « je te dois un autre billet si tu veux l'échanger, mais euh, mm. de, de l'argent tu n'auras plus jamais bon. ». On ne va pas faire l'histoire de la monnaie depuis, le, depuis la création des banques centrales, mais euh, aujourd'hui, vous avez un état de fait et puis euh, le baratin qui va… Alors l'état de fait, c'est qu'en fait, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, euh, vous n'avez pas le droit d'être payé autrement que sur un compte en banque, vous n'avez pas le droit de payer autrement que sur un compte en banque, vous n'avez pas d'autres monnaies qui soient... Euh, et puis, de toute façon, 
même sans cours forcé, pourquoi est-ce que si je vous dois 20 euros, ben je vais vous payer 20 euros et que vous serez content avec les 20 euros C'est que ce qui étalonne et ce qui donne la solidité de tout le système, c'est le fisc. Et ça, retourner à l'évangile, hein, euh, de qui est la portrait C'est celui de César, rendez oui. à César ce qui est à César. Ce qui fait que votre épicier va prendre le billet de banque, c'est 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 pas forcément qu'il adhère à, à notre pacte européen, enfin tout tout, tout le pathos des, des, des politiques et des banquiers centraux, c'est que euh, lui aussi paye ses taxes et qu'il les paye dans la monnaie de César. Euh, ouais. Quand vous lui donnez euh, euh, 24 euros, il y en a 4 pour euh, la TVA, donc, euh, etc. Euh, c'est la force contraignante de l'État qui est derrière. Oui, donc. non, mais c'est en fait, c'est... Vous savez, euh, c'est Keynes, je crois, il y a deux choses certaines, c'est la mort et les impôts. Donc, euh, je, je sais que vous payez des impôts. Et donc, comme l'étalon... Je ne sais pas ce qu'un billet de 10 euros me permettra d'acheter euh, au supermarché dans un an. Par contre, il me permettra bien de, de régler 10 euros d'impôt. Le, 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 le vrai étalon, c'est l'impôt. Et la vraie clé de voûte de, de la monnaie, comme d'ailleurs de la société, parce que l'État sans impôt ne tiendrait pas 10 secondes, euh, c'est l'impôt. Bon. Euh, donc, il euh, y a dans tous les pays du monde un, une monnaie légale qui est la monnaie des transactions euh, et la monnaie euh, avec, lesquelles, avec laquelle l'État paye ses fonctionnaires et avec laquelle vous, vous rendez de l'argent à l'État sous, sous forme d'impôt. Euh, Bitcoin, clairement, est dans un autre paradigme. Euh, C'est une monnaie communautaire. Vous n'êtes pas obligé, euh, jusqu'à présent, d'accepter Bitcoin. Euh, si... Euh, euh, je vous propose de vous rembourser une somme euh, en bitcoin, ben, ça peut être entre amis, auquel cas vous allez me dire ah « oui, mais alors tu, tu me mets sur mon téléphone, etc. » Je l'ai fait, euh, ce qu'on appelle « orange piler les gens », leur donner la pilule orange, dire, pour un... Euh, euh, il y a l'un des copains qui paye le sandwich, en échange, vous lui installez un wallet et vous lui envoyez le prix du sandwich, etc. Voilà. Euh, mais si le copain dit « t'es gentil, le sandwich c'est 10 euros », et 10 euros. Les deux existent. Je, je voulais vous poser une question. Alors, c'est peut-être une bêtise que je demandais, mais c'est jusqu'où va la communauté Parce qu'on va se dire qu'il y a des gens qui sont des mineurs, qui vont euh, euh, donc travailler directement avec la blockchain et qui mmh. vont récupérer des jetons. Il y a ceux qui vont avoir une wallet et donc qui vont échanger en bitcoin quand c'est possible. Mais par exemple, celui qui euh, achète euh, du bitcoin sur euh, le 440, enfin sur la bourse, et qui Alors, spécule, est-ce qu'il est, fait partie de la communauté bah, Je veux dire, la, 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 la communauté, comme toute communauté, elle, elle se définit euh, concrètement. On n'a pas besoin d'être un bitcoiner militant. Vous avez beaucoup de gens qui euh, ont acheté d'une façon ou d'une autre. Vous dites sur la bourse, c'est pas vraiment en bourse, c'est sur des plateformes ouais, ou euh, sous forme de cartes à gratter. Enfin, il y a 150 façons d'acheter du bitcoin ou sur local bitcoin ou auprès d'un copain. Il y a vraiment 150 façons d'acheter mmh. du bitcoin. Qui, euh, je l'avais fait une fois sur une émission de radio euh, un peu avant Noël, en 2016, je crois. On m'avait dit est-ce qu'il faut acheter du bitcoin euh, avant Noël 2017 parce qu'il y avait déjà ce livre. Et j'avais dit, bah, écoutez, oui, il faut acheter du bitcoin euh, à la hauteur de ce que vous pouvez perdre et à la hauteur de ce que vous comprenez. Donc, acheter du bitcoin pour 50 euros, parce que si vous perdez 50 euros, vous allez sauter un restaurant et ça ne vous aura rien coûté. Et acheter mon livre qui vous coûtera moins de 50 euros, parce que ça vous permettra de comprendre. Ouais. Euh, maintenant, il euh, y a des gens dont c'est la vie, qui euh, travaillent euh, à, dans des entreprises qui concourent euh, au développement de l'écosystème. Il y a des gens dont c'est la passion, il y a des enseignants qui travaillent dessus, il y a des chercheurs qui travaillent dessus, il y a des mathématiciens, des informaticiens. Dans la communauté, euh, il y a euh, de tout, depuis, euh, si j'ose dire, depuis des évêques jusqu'à des bedeaux, en passant par euh, les bonnes sœurs et les, et les simples fidèles, euh, les curieux. Euh, il n'y a pas... Il n'y a pas un club que, auquel vous... Mais c'est vrai que quand même ce que, ce que vous dites, hein, il, faut, il faut acheter 50 euros et puis acheter le bouquin. Ce qui est, on, on a l'impression que c'est une question qui est devenue trop importante pour la laisser entre les mains soit de spécialistes, soit d'ignorants, soit de gens qui vont véhiculer certaines idées reçues. On est au cœur de ce qui... Vous le dites à un moment, presque en conclusion de l'ouvrage. Euh, la monnaie, c'est aussi ce qui est, est le lien matériel du lien social. C'est ce qui organise le lien social. Donc agir sur la monnaie ou ce qu'elle est, va bah, agir sur le lien social il peut transformer profondément la société. Alors, la question, c'est est-ce que c'est nous qui transformons Bitcoin ou Bitcoin qui nous transforme Faites vos propres recherches. Don't trust, verify. C'est-à-dire que si la chose... Soit vous achetez pour 50 euros de Bitcoin en vous disant, bah, dans 10 ans, dans 100 ans, je me paierai une maison avec. 
Très bien. Mmh. Soit la chose vous intéresse et vous commencez à vous y intéresser et beaucoup de choses vont vous apparaître euh, nouvelles. Vous allez euh, vous intéresser à l'histoire de la monnaie, vous allez vous intéresser à la philosophie de la monnaie, vous allez vous intéresser à la cryptographie, vous allez vous intéresser à l'informatique, vous allez faire vos propres recherches. Il n'y a pas tant de, de, de domaines dans la vie où d'un coup vous dites « tiens, mais en fait, je vais, euh, je vais arrêter de croire ça, je vais commencer à réfléchir ». Il faut entrer dedans. Donc expérimenter. Alors, certainement, il faut expérimenter, et je pense qu'il faut expérimenter avec ses doigts. Hein, C'est Anaxamandre qui disait « l'homme pense parce qu'il a des mains euh, ». Tout discours théorique sur euh, Bitcoin euh, se sent très vite. Alors, tout le monde n'a pas la même capacité. Moi-même, mes capacités mathématiques sont très réduites, et je ne je je, je code pas. Mmh. Si vous fréquentez des codeurs, vous vous rendez compte que vous ne codez pas. Donc, il faut fréquenter les gens et voir les... Ça a été la conclusion de, de ma dernière conférence à Biarritz. Euh, Intéressez-vous à tout et surtout au savoir des autres. Ouais. Mais il faut quand même un peu le faire avec ses doigts. Par exemple, euh, faire une première transaction en Bitcoin, tous ceux qui euh, vous le raconteront diront la première transaction, la première fois que j'ai envoyé du... Je quand même un peu stressé, j'appuie sur le <rire> bouton, ça disparaît, est-ce que c'est bien arrivé, etc. Et puis, la deuxième ou la troisième, vous pouvez la faire avec vos copains, de telle façon que bah, vous apercevez qu'en fait, si ça marche, et que la, le, le truc, ça ne marchera pas dans la vraie vie, ton truc, on va dire, bah, si, maintenant, en fait, dans, dans ma vraie vie, à moi, ça marche. Mais il faut certainement euh, le faire euh, avec ses recherches, avec son temps et, et, et avec son intelligence, mais aussi avec ses mains. Alors, pour conclure, je vous donne un, un bristol blanc sur lequel euh, vous jouez un stylo, si vous voulez. Vous avez m'indiqué un mot qui soit résume l'entretien, soit lui permet d'aller plus loin, soit quelque chose que vous auriez voulu évoquer on a, dont on n'a pas parlé, enfin quelque chose qui sera emblématique de, du moment qu'on vient de passer, d'une façon ou d'une autre. Ah, thématique euh, qui affecte plein de domaines. Le mot est frontière, frontière avec un S entre parenthèses. Pourquoi Alors certainement pas pour... Euh parce qu'on vient de, de vivre une séquence un peu, un peu dure avec le, la visite du pape François et son admonestation à nos élites politiques, euh, mais parce qu'on a, a tous des frontières. Elles sont euh, pertinentes ou pas, elles sont optimales ou pas. Par exemple, est-ce que l'euro est une monnaie qui a une zone monétaire optimale Mais évidemment pas. Vous avez des, des tonnes de, 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 de choses qu'on apprend dans les livres, puis après on vous dit, tiens, on va faire une monnaie qui sera celle de la Grèce, de l'Allemagne. C'est risible. Bon. Et puis, on vous dit, bah, vous allez être dans un, dans un ensemble, l'Europe, euh, chaque jour plus unis, euh, avec euh, les Lituaniens. Bon, les Lituaniens sont des gens charmants, euh, mais euh, dans la pratique, euh, la plupart du temps, euh, vous ne les fréquentez pas. Si vous prenez la la frontière de, qui, qui, qui délimite l'Union européenne et que vous regardez par exemple le, les endroits où vous allez en vacances, en fait ça ne colle pas. On a des frontières, on a des espaces. Et là, Bitcoin, euh, il est... Euh, il saute mouton. Si vous voulez ouvrir un compte en banque, bon, on va vous demander où vous habitez. Si vous voulez l'ouvrir avec moi, vous regardez vers quoi Mais vous êtes paxé Bah non. Vous, vous êtes marié apparemment, moi aussi, donc on n'a pas de raison d'ouvrir un compte. Maintenant, si vous voulez ouvrir un compte en banque avec un Marocain et euh, un Canadien, parce que vous avez, euh, vous organisez un événement, parce que vous organisez un week-end, on va vous dire, mais il n'en est pas question. Avec 50 kilos de documentation par personne, au, au mmh. personne. Bon, nous, on, euh, le cercle du coin, on a un trésor de guerre en bitcoin, puisque les cotisations se font en bitcoin, il est géré par des Français, des Suisses et des Belges, euh, avec des règles du type de signature sur trois. Ouais. Bitcoin saute les frontières. Et d'ailleurs, quand vous passez la frontière, il n'y a rien à déclarer. On vous dit plus à la frontière suisse qu'à la frontière belge. Euh, si vous avez des kilos d'or, il vaut mieux le dire, euh, voilà, j'ai tant de kilos, parce que sinon, on ne va pas vous les choper. Mais les bitcoins, c'est concrètement ces 12 ou 24 mots qui permettent d'extraire, euh, de reconstituer l'acide, la, euh, la racine de votre, de, de, de votre clé. Euh, bah, non, j'ai rien. En fait, vous pouvez franchir la frontière Suisse, par exemple, ou Andorra, ou n'importe quel autre, avec un milliard sur vous. Et... Ça n'appartient pas à un territoire. Si, Internet. Ah, oui. Et 
la fameuse blockchain. Dans la pratique, pourquoi est-ce que ça paye, pourquoi est-ce qu'on paye si vite? Pourquoi est-ce que si je vous envoie un centime ou un milliard, il va se propager à peu près, à peu près à la même vitesse, etc. Ce qui, ce qui sera lent, c'est d'obtenir la confirmation. Ouais. Mais le transfert sera rapide. C'est parce qu'en fait, il bouge pas. Il est pas dans les coffres de la banque X ou dans les coffres de Fornox. Il est dans son territoire qui est cette portion spécifique de l'Internet qu'on peut appeler la blockchain si on veut, et dans lequel il bouge peu. En fait, euh, il change pas de coffre-fort. C'est la clé. Imaginez une salle des coffres avec toutes les clés, euh, toutes les, entièrement en cristal blindé. Vous savez, comme on peut dire, dans cette petite, vous savez, comme les gens ouais. qui vendent des légumes, là, maintenant. Euh, on peut dire, tiens, dans ce coffre, il y a bien un bitcoin. Euh, tout le monde le voit. Mais c'est moi qui ai la clé. Je vous donne la clé. Ouais, le, ça. le bitcoin bouge pas. Donc, idées. par rapport aux frontières, il est, il, il, il apporte une révolution complète. Merci, Jacques Fabier. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a fait, on s'est presque bouclé. Merci beaucoup. Merci. Développé, le podcast des humanités, vous a été présenté par l'ESCE, la grande école du commerce extérieur et le groupe Omnes Éducation.